。今回はテキストアニメーション第2弾。前回に引き続き、テレビ番組や YouTube 動画で見かけるような、かっこいいモーション、2種類の作り方をご紹介します。活用例も紹介しますので、ぜひ最後までご視聴ください。こんにちは、ワンダーシアクリエイターの石川です。前回紹介したポップなテキストアニメーションは活用してもらえたでしょうかまだ第1弾をご覧になってない方は、こちらの動画もチェックしてみてください。さて、今回はかっこいいテキストアニメーションをキーフレームを使って作る方法を2種類、詳しくご紹介します。はじめに紹介するのは、横から素早く登場するテロップです。躍動感のある演出に使えますねまずはテキストベーシック1をタイムラインに置いて文字のデザインを決めるところからですテキスト編集画面の「i」のマークをクリックすると文字が主体になってよりスピード感を表現できるのでおすすめですデザインはこれで完成ですのでモーションをつけていきますまずは再生ヘッドを6フレームの位置にしてキーフレームを追加します次に2フレーム戻って4フレームのポジションを少しだけ左側に移動しますほんの少しのことですが右から出てきて止まる時の反動のような動きになるのでこれをやっておくとクオリティがアップします次に再生ヘッドを0フレームに合わせてタイトルを画面の右端の見えない位置まで移動させますこれで画面右端から出てきて止まるまでのモーションは完成です1秒後に5フレームかけて左端へ移動させると出てきて消える動きになるのでこちらもやっておきましょう動きは完成しましたが今回はもう少し味付けをしますタイトルのクリップを複製して1つ上のトラックに追加します下のクリップのキーフレームを右クリックして全てのキーフレームをクリアします次に再生ヘッドを4フレームの位置に合わせてキーフレームを追加して10フレームの位置で文字が左側にずれるようにポジションを変更します同じ位置のまま不透明度も0にしますこれで左にスライドしながら消えていくモーションになりますさらにこの位置でクリップを分割して後ろを削除再生ヘッドを3フレームの位置に合わせてここも不透明度を0にしますこのクリップをさらに複製して10フレームのキーフレームを左ではなく右側へ動くように変更しますこれでスパイク登場して前後に残像が見えるテキストアニメーションが完成です前回の動画でもご紹介しましたが作成したテキストアニメーションはカスタムに保存することができます今回のモーションは3つのクリップを使っていてひとまとめにカスタムに保存ができないのでそれぞれをカスタムとして保存しておきますクリップの最初が同じ位置になるように作っているので同じ位置にドロップするだけで再現することが可能ですす次は繊細な雰囲気ののテキストモーションの作成方法をご紹介します今回は勝手にエモーショナルテロップと名付けましたまずは文字のデザインからですねここまでと同じようにテキストベーシック1を使いますフォントは明朝体の雰囲気があるものを選びましょう先ほどと同じように i のマークで車体にしたら変形の項目でテキストを斜めにします車体の角度を打ち消すようなイメージですねこれでデザインは完成です次にモーションを設定していきますクリップの頭をスケール 150% 不透明度0に設定します次に再生ヘッドを5フレームまで進めてスケールを 120% 透明度を 100% にしますさらに2秒の位置まで再生ヘッドを進めてスケールを 100% に設定します動きを確認しましょう5フレームかけて縮小しながら出現して速度を落として縮小していくような動きになっていますあとは味付けに5フレームから2秒の間の不透明度をランダムに上げ下げしていきます数値を下げすぎると視認性が悪くなるので 65% から 95% くらいの間で上げ下げするようにしさらに繊細な雰囲気を出したいので間隔が一定にならないようにするのもポイントです
一度つけたキーフレームを前後に動かすと縮小する動きが一定ではなくなるので注意しましょうカスタムとして保存しておくのを忘れないようにしてくださいねもご紹介しましたがカスタムに保存したアニメーションはタイムラインにドラッグドロップして使用することができます今回作成したスピードテロップとエモーショナルテロップは綺麗な映像やかっこいい映像演出にぴったりですねクリップをダブルクリックして内容を変えたりフォントや色を編集して活用してくださいね2回に分けてご紹介したテキストアニメーションはいかがでしたかこんなテキストアニメーションを作りたいんだけど方法がわからないという時はフィモーラチームも一緒に作り方を考えますのでぜひコメント欄で教えてくださいねこの動画が役に立ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。